చెప్పండి చెప్పండి సార్ హలో చెప్పండి చెప్పండి ఆ ఫీజు ఎంత ఎవరు తెలుస్తున్నారు అనే విషయాల మీద ప్రజలకు అనేక సందేహాలు ఉన్నాయి అయితే ఈరోజు ఏమైందంటే ఈ విషయంలో సుజనా చౌదరి గారు కూడా కలవటంతో రమేష్ కుమార్ గారిని బహుశా ఈ ఫీజు విషయంలో వీరు వారికైనా సహాయం చేస్తున్నారేమో అన్న అపోహలు ప్రజల్లో కలిగే ప్రమాదం ఏర్పడింది కాబట్టి ఈ అపోహలను తొలగించాల్సిన బాధ్యత ఈ రోజున నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారితో పాటు ఈ ఇద్దరు బీజేపీ నాయకుల మీద కూడా ఉందండి రైట్ కృష్ణరాజు గారు ఒక నిమిషం ఆగండి రామ్ కుమార్ అండ్ సాహెబ్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ తర్వాత కృష్ణరాజు గారు చెప్తున్నారు ఈ అపోహలను తొలగించాల్సినటువంటి బాధ్యత బీజేపీ పైన ఉంది సేమ్ టైంలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారి పైన కూడా ఉందని చెప్తున్నారు అయితే ఇందాక సాహెబ్ అంబటి రాంబాబు అన్నారు దీని వెనక అంతా చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర ఉంది అని చెప్పి ఒక స్పష్టమైనటువంటి మెసేజ్ని ఇందాక అంబటి రాంబాబు చెప్తున్నారు ఈ ఈ ముగ్గురు భేటీకి తెర వెనుక చంద్రబాబు ఉండొచ్చేమో అన్నటువంటి అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మీరేమంటారు సార్ ఒకటండి ఫస్ట్ ఇందాక నాగార్జున యాదవ్ గారు ఒక మాట అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఏదో అస్తం ఉంది అయ్యి దాన్ని నేను ఒకటే చెబుతున్నా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని మీరు ఏపీ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గా గుర్తించారా ఫస్ట్ ఏమండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటండి వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చే తలకేమో ఒక విధంగా న్యాయం ఉండింది వేరే వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చే తలక ఇంకో విధంగా న్యాయం ఉండింది నేను ఇంకోటి చెబుతున్నా ఇక్కడ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కలవటం కష్ట చెప్పేది నువ్వు నాగార్జున నాగార్జున యాదవ్ గారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో కలవటం ఇబ్బందికరమైన విషయం అని మేమంటున్నాం కానీ వాస్తవం ఇందాక సార్ చెప్పారు ఏ వ్యక్తిని ఎక్కడైనా కలవచ్చు కానీ ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కలవటం ఇబ్బందికరమైనటువంటి విషయం అని అంటున్నాము తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళకు ఒకటేనండి పిచ్చాడు చేతిలో ఒక రాయి దొరికినట్టు ఇది ఒక అస్త్రం దొరికింది అంబటి రాంబాబు గారు ఇందాక అంటున్నారు ఆయన ఏదైనా అంటాడు ఆయన ఇష్టమండి ఆయనకి ఒక మాట మీద విలువ గాని ఒక ఏదైనా ఎథిక్స్ గానీ ఏముండవు ఎదుటితే అది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏది జరిగినా గానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏది జరిగినా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద రాళ్ళు విసిరేయటం ఇది కరెక్ట్ కాదు మీరు ఆలోచించండి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారిని మీరు పెట్టిన ఇబ్బందులు మామూలు ఇబ్బందులు కాదు హైకోర్టు తీర్పుని మీరు ఏది సమర్థించలేదు అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పును మీరు సమర్థించలేదు న్యాయ వ్యవస్థను మీరు ఎక్కడికక్కడ నిర్వీర్యం చేసుకుంటా వస్తున్నారు ఇదే పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి మీరు ముడిపెట్టి మాట్లాడటమేంటి రా నాగార్జున యాదవ్ కాదు ఇది కరెక్ట్ సంబంధం లేదు స్పష్టంగా మేము మాట్లాడుతున్న ఈ విషయం మీద ఈ విషయం మీద డిస్కషన్ చేయమనండి ప్రతి దానికి నాగార్జున యాదవ్ గారు తెలుగుదేశం వారు వేస్తా ఉంది తెలుగుదేశం వారు వెనక నుండి పూర్తి చేస్తున్నారు అక్కడ ఇప్పుడు చూసి అంబటి రాంబాబు గారు అంటున్నారు జాయిన్ అయ్యేటువంటి ముగ్గురు ఎంపీలు ఎంపీలు బీజేపీ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యారు మీరు వారి పైన కనీసం స్పీకర్ కానీ చైర్మన్ కానీ కంప్లైంట్ చేశారా విలీనం చేసుకున్నారు ఇంకా ఆశ్చర్యకరం రాజ్యసభలో తెలుగుదేశం పార్టీని విలీనం చేసుకున్నారు మీరు కనీసం కోర్టులో కేసు వేసి పోరాడారా చేయలేదు వాళ్ళు ఫిరాయింపు ఎంపీలు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు పురమాయించిన ఎమ్మెల్యేలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎవరికైనా తెలిసింది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ పాయింట్ నిమ్మగడ్డ గారు హైకోర్టుకి వెళ్తే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ఏంటి ఆర్డినెన్స్ అనేది సరిగ్గా లేదని కొట్టేసి వాటిని ప్రభుత్వం నియమించాలి అని నియమించింది ప్రభుత్వానికి నియమించే హక్కు లేదు ఇది గవర్నర్ రికమెండేషన్ మీద జరగాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క వాదన నిమ్మగడ్డ రమేష్ గారు చెప్తున్న విధానం ఏంది నేనే కమిషనర్ అని అంటున్నారు అదే కదా సెక్రటరీ గారి చేత మీరు సర్కులర్ రిలీజ్ చేసింది నువ్వే నీకు నువ్వుగా నువ్వు చెల్లదంటే స్పెషల్ డ్యూపిటిషన్ కూడా మీరు వేశారు కదా మేము ఇప్పుడు మా వాదన మేము వినిపిస్తున్నాం వారి వాదన ఏమి వినిపిస్తున్నాడు నేను రాజ్యాంగ బద్ధ హోదాలో ఉన్నటువంటి కమిషనర్ ని నాకు మీరు ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం నా వాహనాలు నాకు పంపించండి అని ఆయన చెప్పారు తనకు తానుగా నేను రాజ్యాంగ బద్ధ హోదాలో పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి అని చెప్పి ఇలాంటి రాజ్యాంగ సంక్షోభాన్ని ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక కుట్రాకోణం రూపంలో ఉండేటువంటి సమావేశాలు ఎందుకు హాజరై అనేది ప్రశ్న కదా రైట్ రామ్ కుమార్ గారు రామ్ కుమార్ గారు ఇది ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి కుట్ర ఈ భేటీ అన్నది ముఖ్యంగా వైసీపీ నేతలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి నిజంగానే ఈ ముగ్గురు కూడా ఈ భేటీకి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నడిపిస్తున్నటువంటి కుట్రగా భావిస్తున్నట్టు భావిస్తున్నట్టుగా వైసీపీ నేతలు చెప్తున్నారు మీరేమో దీన్ని సోషల్ పార్ సోషల్ మీటింగ్ అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి చాలా తేడా ఉంది మీ మీ వాళ్ళ ఆరోపణలకి మీరు చెప్తున్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వైసీపీ వాళ్ళకి విధానాలు ఏమీ లేవండి ఏదో విధంగా వివాదం సృష్టించి దాన్ని బట్టి ఊరికే గవర్నమెంట్ ని సాగదిద్దాం అని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ప్రజలు ప్
మొన్న నలుగురు ఎంపీలో ముగ్గురు వచ్చారు త్రీ వే ఫోర్త్ వచ్చి మా పార్టీని మీలో విలీనం చేస్తున్నాం అన్నారు మీలాగా మాకు ఎథిక్స్ లేకుండా నలుగురు వచ్చి మా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకోము ఇప్పుడు ఇంకొక మాట మాట్లాడారు మరి నిన్న జిఎస్ జనసేన పార్టీ నుంచి వచ్చాక ఎమ్మెల్యే అని మీకు అనుకూలంగా ఓటు వేయించుకున్నారు మీరు దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు రాజ్యసభలో ఎవరైనా సరే విప్పు వర్తించదు వారికి వారికి సంబంధించి ఆత్మ ప్రబోధం మీరు ఓటు వేస్తారు ప్రభుత్వానికి ఓటు వేసే వారు వారి పార్టీ వాళ్ళు ఏం చెప్పేది కాదన్నా నేను పోరాడుతున్న పార్టీ మాకు ఉన్నటువంటి రైట్స్ కోసం పోరాడుతున్న పార్టీ ముప్పై ఏడు ఏళ్ళు రాజ్య రాజకీయాల్లో ఉండి తమ పార్టీ వేరే పార్టీ ఈ రోజు పోరాడండి ఇరవై మూడు మంది ఎంపీలు ఉన్నారు రాజ్యసభలో కూడా మీకు బలం పెరిగింది మాయ మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసం చేసి గందరగోళం చేసి మీరు ఒక్క ఛాన్స్ మీ పార్టీ విలీనం అయితే మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి మీరు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటి పోరాడతాం పార్లమెంట్ అట్టుడికి ఇస్తాం కోర్టులో లీవ్ పిటిషన్ వేస్తామని మీరు చెప్పే మాట వాస్తవం కదా ఎందుకు ఉన్నత పదవులు ఉంటే దాంట్లో ఏడు వందల ముప్పై పదవులన్నీ కూడా రెడ్డి వర్గం వారికి ఇచ్చారు అంటే ఉన్నతమైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక నిమిషం సాహెబ్ గారు ఒక నిమిషం 